नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी नोट या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आज एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक घेऊन आलो मित्रांनो आपण तुमच्यासाठी ते काय तर गोलमेद परिषदा जे तीन परिषदा झाल्या त्याच्याबद्दल माहिती पाहणार आहोत आपण मध्ये जी पुन्हा पुन्हा फॅक्ट किंवा आपण म्हणतो पुणे करार झाला एकोणीसशे बत्तीसला तर त्याबद्दलसुद्धा माहिती पाहणार आहोत आणि ह्यावर किंवा ह्या टॉपिकवर बघा एक क्वेश्चन किंवा दोन क्वेश्चन तर अमकास विचारला होतं कधी झाला करार कोण कोण संबंधित होता कोणकोणते व्हॉइसरॉय होते हे सुद्धा या टॉपिकमध्ये विचारलं जातं चला आपण सुरू करूया आपल्या लेसनला लेसनला चालू करण्यासाठी तुमच्या सर्व सर्व विद्यार्थ्यांना एक विनंती मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या नवीन चॅनलला फिअरलेस गव्हर्नमेंट जॉब ओ एम पी सी नोटला या दोन चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या कारण आपण इथे डेली एम सी क्यू व लेसन टाकत असतो मित्रांनो यावर खूप महत्त्वपूर्ण माहिती आपण अपलोड करत असतो त्याच्यामुळे या चॅनलवर तुमचा टाईमसुद्धा वेस्ट होणार नाही चला आपल्या लेसनला सुरू करूया बघा मित्रांनो गोलमेज परिषद सायमन कमिशनच्या व भारताला हवी असणारी राज्यघटना यासाठी एकोणीसशे तीसला प्रथम गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते म्हणजे गोलमेज परिषद कधी निर्माण झाली तर ज्यावेळी सायमन कमिशनचा रिपोर्ट गेल्यानंतर त्यांना वाटलं बो सायमन कमिशन ॲक्च्युली एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्याला चौकशी करण्यासाठी एकोणीसशे एकोणीसशे एकोणीसचा कायदा काय होता त्यांनी एक द्विदल पद्धती राबवली होती ती सक्सेस झाली नव्हती यासाठी काय केलं त्यांनी सायमन कमिशनची नियुक्ती केली त्याच्या आधी एक बटलर कमिटी बटलर समिती आली तर ती यासाठी होती सेन्सर बोर्डची स्थापना करण्यासाठी पण ती पण सक्सेस झाली नाही त्याच्यानंतर सायमन कमिशन सत्तावीसला नेमण्यात आलं पण त्यालासुद्धा अनेक निषेध करण्यात आली कारण त्या सायमन कमिशनमध्ये कोणीही भारतीय समितीत नव्हता म्हणून त्याच्यानंतर काय मग इंग्रज सरकारने काय केलं तर एक गोलमेज परिषदेचं आयोजन केलं जे ते जेणेकरून भारतीय पण असतील इंग्रज अधिकारी पण असतील आणि महत्त्वाचे व्यक्ती त्यात संमिलित होऊ शकतील यासाठी काय केली गोलमेज परिषद आयोजन केली असे एकूण तीन सम परिषद आयोजन केल्या होत्या ते आपण आता पाहणार आहोत पण याला पार्श्वभूमी कोणाची होती सायमन कमिशनच्या आधीचे बघा बघा सुरुवात करूया फर्स्ट गोलमेज परिषद किती तर एकोणनव्वद प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता यामध्ये बघा प्रथम गोलमेज परिषदेमध्ये एकोणव एकोणनव्वद प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता यामध्ये सत्तावन्न ब्रिटिश होते सोळा संस्थानिक होते सोळा ब्रिटिश राजनैतिक पक्षाचे म्हणजे राजकीय पक्षाचे होते ही परिषद कुठे आयोजित केली होती लंडन येथे तर सेंट जेम्स पॅलेसमध्ये बघा क्वेश्चन विचारू शकतात ज्या गोलमेज परिषद आयोजित केली होती तर कुठे केल्या होत्या तर लंडन येथे सेंट जेम्स पॅलेसमध्ये पहिल्या गोलमेज परिषदेचे अध्यक्ष कोण होते रेम्स मॅकडॉनॉल्ड होता त्याचं उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचमने केलं होतं महत्त्वाचे म्हणजे या गोलमेज परिषदेत गांधी हजर नव्हते कारण ते कुठे होते तुरुंगात होते तुम्हाला माहीत असेल एकोणीसशे तीसला जे सविने कायदी भंगाची चळवळ सुरू झाली होती त्यामध्ये अनेक भारतीय महत्त्वाचे नेत्यांना अटक करण्यात आली होती तर त्यामध्ये गांधीजींना सुद्धा अटक केली होती त्याच्यामध्ये तुरुंगात होते प्रथम गोलमेज परिषदेला हजर राहू शकले नाही ते या प्रथम गोलमेज परिषदेला कोण कोण होते महत्त्वाचे म्हणजे जिन्ना पण होते आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरसुद्धा होते आता या पहिल्या परिषदेमध्ये काय कोणत्या कोणत्या पक्षांनी किंवा पक्षाच्या नेत्याने सहभाग घेतला होता ते बघा मुस्लिम लीगच्या पक्षाने घेतला होता कारण बॅरिस्टर जिना सुद्धा होते हिंदू महासभाने सुद्धा घेतला होता नंतर उदारमतवादी त्यांनी सुद्धा भाग घेतला होता नंतर शीख सरदार यापैकी सुद्धा होतं दलित वर्गापैकी डॉक्टर आंबेडकर सुद्धा होते भारतीय भांडवलशाहीचा वर्ग सुद्धा होता म्हणजे जे मोठे व्यापार वर्गातले लोक सुद्धा हजर होते वायसराय कार कार्यप्रणालीची म्हणजे कौन्सिलचीमध्ये होते ते सुद्धा होते त्यामध्ये महिला कोण कोण होत्या बेगन शाह अनवाज एक होते आणि राधाबाई सुबन सुबारायन हे प्रथम गोलमेज परिषदेला हजर होते यापैकी महत्त्वाचं मित्रांनो तुम्हाला लक्षात ठेवायचं प्रथम गोलमेज परिषदेला किंवा तिन्ही गोलमेज परिषदेला कोण कोण हजर होतं तर ते कोण होतं आंबेडकर होते यामध्ये पहिल्या गोलमेज परिषदेला कोण हजर नव्हतं तर गांधी नव्हते हे पण महत्त्वाचे हे तुम्हाला आकडेवारी नाही विचारणार किती प्रतिनिधी हजर होते कोण नाही पण विचारू शकतात की लंडनमध्ये कुठे आयोजित केली होती गोलमेज परिषद तर कुठे गेले होती सेंट जेम्स पॅलेसमध्ये हे त्यांना ठेवा आणि कोणते पक्ष सुद्धा चालते हे पण लक्षात ठेवा जे पुढं पुढं बघा मित्रांनो गांधी आयर्विन करा झाला एकोणीसशे एकतीसला बघा प्रथम गोलमेज परिषद नंतर लगेच गांधी आयर्विन करा झाला होता कारण कोण नव्हतं तुम्हाला पाहिजे पाहिजे कोण नव्हतं तर गांधी नव्हते जे काँग्रेसचे जे राष्ट्रीय एकोणीसशे वीस ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस हा गांधी गांधी युग मानलं जातं जो सत्याग्रह सत्याग्रहाचं एक युग मानलं जातं त्यापैकी ते गांधी हे मेन लिडर होते त्यापैकी तर म्हणून या प्रथम गोलमेज परिषदेला गांधीजी आदर नव्हते यावर टीका झाली होती म्हणून काय झाले गांधीजीला गोलमेज परिषदेला आम आमंत्रित करण्यासाठी काय झालं होतं गांधी आणि आयर्विनमध्ये एक करार झाला होता तर कोणता करार होता बघा मित्रांनो तर भगतसिंग याच्या फाशीमुळे काय झालं होतं त्यावेळी बघा त्याची पार्श्वभूमी भगतसिंग याच्या फाशीमुळे विरोध झाला होता मोठ्या प्रमाणावर 
आणि चंद्रशेखरने काय केलं होतं काही विद्यार्थ्यांना पाठवलं होतं भगतसिंगच्या यांच्या फाशीला विरोध करण्यासाठी पण वामनपंथी काँग्रेसने काय व्हायसरायला भेटल्यानंतर ते काय मुद्दा आवश्यक काढावा असं ठेवलं होतं म्हणजे काय सांगितलं होतं चंद्रशेखरने काय विद्यार्थ्यांना काँग्रेसच्या लिडर होते आणि त्यांना सांगितलं होतं की वायसरायला ज्यावेळी गांधी आयोरेन भेटते त्यावेळी काय करा भगतसिंग आणि फाशी यांची वाचा कारण त्याच्या आधी काय झालं होतं मित्रांनो तुम्हाला माहीत असन लाहोर षडयंत्र केस झाली होती आणि त्यामध्ये आणि आणि यांच्यावर खटला चालू होता भगतसिंग सुखदेव यांच्यावर तर ते फारशी विरोधात त्यांनी काय केलं चंद्रशेखरने काही विद्यार्थी त्यांच्या पाठवले होते आणि तो वायसरायला भेटल्यानंतर तो मुद्दा काढावा जेणेकरून त्यांची फारशी कमी करण्यात येईल कारण हा एकच चान्स होता गांधीला आयुर्वेद काही तडजोड करू शकत होता गांधीला गोलमेज परिषदेला अमेरिकेसाठी तर बघा सव्वीस जानेवर हे देणार ठेवा कुणी कुणी फाशीला विरोध करण्यासाठी प्रयत्न केले होते चंद्रशेखर आझाद हे लक्षात तरी ठेवले झालं पुढे बघा सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे एकतीसला गांधी सहित सर्व नेत्यांना सोडण्यात आलं कधी सोडण्यात आलं सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे एकतीसला बघा एकोणीस फेब्रुवारी ते पाच मार्च एकोणीसशे एकतीसपर्यंत काय वार्ता चालली होती फक्त आणि काय झालं नंतर पाच मार्चला एकोणीसशे एकतीसला करार झाला महत्त्वाचं म्हणजे असे ध्यान ठेवा काय झालं पहिल्यात गोलमेश पहिल्या गोलमेज परिषदेला काय झालं गांधीजी हजर नव्हते त्याच्यानंतर काय झालं त्यांना जाणवलं की गांधी मेन लिडर आहेत त्याच्यामुळे या गोलमेज पहिल्या गोलमेज परिषदेचं काय अर्थच नव्हता त्यांनी काय केलं ब्रिटिश सरकारनवर लॉर्ड आयर्विन यांनी काय केलं त्यांनी सोडून दिलं आयर्विननी त्याच्यानंतर काही एक दीड महिन्यात चालला वार्ता चालली फक्त पाच मार्चला काय झालं आयर्विननी गांधीसोबत एक करार केला बघा इथं वर दिलं मी व्हॉइस रॉय आयर्विन फर्स्ट गोलमेज परिषद भारतात कोण होता व्हॉइस रॉय आयर्विन होता एकोणीसशे एकतीस साली एकोणव प्रतिनिधी होते नंतर दुसऱ्या सेकंड परिषद ज्यावेळी आयोजित केले होते त्यावेळी व्हॉइस रॉय कोण होता विलिंग्टन आणि तिसऱ्या वेळी सुद्धा विलिंग्टन सुद्धा होता हे लक्षात ठेवा कोण कोण प्रतिनिधी होते किती होते त्याच्यानंतर एकोणीसशे एकतीसला कराची अधिवेशन झालं होतं बघा त्यामध्ये बघा गांधी आयर्विन समझोताला स्वीकृती देण्यासाठी पाच मार्च मार्च एंड पर्यंत कराची येथे अधिवेशन बोलवले होते मार्च म्हणजे हे एमर्जन्सी अधिवेशन होतं काँग्रेसचं जे गांधी आयर्विन समझोता स्वीकृती देण्यासाठी आयोजित केलं होतं त्यावेळी अध्यक्ष स्थान कोण होतं वल्लभभाई पटेल होते आणि यामध्ये काय केलं गांधीजींनी सुद्धा मान्य केलं होतं मी जाऊ शकतो काहीतरी तोडजोड निघून याचा कारण त्यांनी हे गोलमेज परिषदेच्या आयोजनासाठी केलं होतं की भारतासाठी एक विशिष्ट रूप रूपरेषा किंवा एक संविधान असावं व जेणेकरून त्याच्यानुसार काम चालवा यासाठी सर्वांची परवानगी आणि सर्वांचे डिसिजन घेऊन ती निर्माण करणार होती तो पुढं बघा यामध्ये काय झालं तर कराच्या अधिवेशनमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा गाजला तो काय म्हणजे भगतसिंग राजगुरू व सुखदेव यांना अधिवेशनापूर्वी सहा दिवसच फाशी दिली होती बघा त्यावेळी काय आणि तुम्हाला आधीच सांगितलं मी करार झाला होता त्या कराराला मान्यसाठी देण्यासाठी कधी अधिवेशन भरलं होतं मार्चला इथं बघा तुम्ही पाच मार्च एकोणीसशे एकतीसला काय झालं त्यांच्यात करार झाला होता आणि मार्च एंडपर्यंत काय झालं बघा तारीख लक्षात ठेवा मित्रांनो इथं कधी झालं पाच मार्च एकोणीसशे एकतीस म्हणजे पहिला आठवडा मार्चचा आणि इथं काय सांगितलं आहे शेवटचा आठवड्यामध्ये काँग्रेसचं काय झालं होतं अधिवेशन झालं होतं आणि त्या मार्च करार झाला होण्यापूर्वी काय केलं चंद्रशेखर एक तर जोड केली केली होती की बॉ व्हाईस रॉयला सांगून गांधीजींना किंवा नेहरूंना की भगतसिंग यांची फाशी वाचवा म्हणून पण ते काय कोणी ऐकलं नव्हतं आता ते किती नेहरू झाले ते इतिहासातच सांगणार माहिती मित्रांनो तर काय झालं इथं लक्ष द्या महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांना फाशी जवळ जोडणार म्हणजे एक आठवडा आधीच लागली होती म्हणजे करार झाला आणि अधिवेशन यांच्यामध्ये त्यांना फाशी झाली होती यामुळे टीका काय झाली भगतसिंग व राजगुरू सुखदेव यांना अधिवेशनापूर्वी सहा दिवस फाशी दिली यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता आणि रोष वाढला होता एकदम म्हणजे जे आली जमा होती त्यांच्यामध्ये रोष होता तर गांधीजींनी गांधीजींना या फाशीमुळे कराची यात्रेची वेळी जनतेने काय केलं तीव्र रोषाचा सामना करावा लागला होता आणि काळे झेंडे दाखवले होते गांधीजी जे जिथे जात होते ना अधिवेशनापूर्वी जे कराची झालं तर तिथं जनतेने काय केलं काळे झेंडे दाखवले होते कारण भगतसिंग यांच्यासाठी काहीच प्रयत्न गांधीजींनी केले होते केले नव्हते आणि आयर्विन संघ डायरेक्ट करार केला होता कोणाला आपण जरी म्हणत असत कोणी पण हेच केलं असतं पोळं आणि जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस सुद्धा हे संतुष्ट या करारामुळं नव्हते जे गांधीजींनी गांधी आयर्विन करार केला होता बघा याच्यानंतर काय झालं यांनी एकोणीसशे एकतीसच्या अधिवेशनाला महात्मा गांधीला लोकप्रियतेने सन्मानाची पराकाष्ठा म्हटली आहे म्हणजे सुभाष ब सुभाष चंद्र बोसांचं एक वाक्य आहे यांनी काय म्हटलं एकोणीसशे एकतीसच्या अधिवेशनात महात्मा गांधींची लोकप्रियते आणि सन्मानाची ही ही पराकाष्ठा म्हटली आहे कोणत्या संविधान याला आपल्या कराची ते सॉरी आयर्विनच्या कराला म्हणले पुढं बघा या अधिवेशनात पहिलं म्हणजे स्वराज्याला परिभाषित करण्यात आलं जे एक एकोणीसशे एकतीसचं जे अधिवेशन झालं आता बघा कराचे अधिवेशन जे इमर्जन्सीमध्ये भरलं होतं 
त्यामध्ये स्वराज्याला पहिल्यांदा परिभाषित केलं व्याख्या के केली पूर्ण स्वराज्याला लक्षाला पुन्हा दुसऱ्यांदा वापरले बघा तुम्हाला महत्वाचं म्हणजे बघा पहिले एकूण अठराशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे पाच हा काळ काय होता अर्ज विनंतीने हे करणे यांचं काय महत्वाचं म्हणजे अर्ज विनंतीवरून आपले डिसिजन किंवा काही कायदे निर्माण आपल्या हे करून घेणे नंतर एकोणीसशे पाच ते एकोणीसशे वीस हा काळ करणं काय असा कोणता होता जो टिळकांचा होता तो काय म्हणत होते स्वराज्याची प्राप्ती म्हणत होते आणि एकोणीसशे वीस ते जो गांधीचा काळ आहे एकोणीसशे वीस ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस हा काळ पूर्ण स्वराज्याचा होता हे महत्त्वाचं पूर्ण ध्यानात ठेवा त्याच्या आधी कोणता होतं स्वराज्य त्याच्या आधी कोणता होतो अर्ज विनंतीद्वारे सरकारला आपले कायदे पास करायला लावते दुसरं कोणतं होतं स्वराज्याची मागणी करून होते तिसरं म्हणजे पूर्ण स्वराज्य पाहिलं होतं त्याच्यामुळं बघा या पूर्ण स्वराज्याला लक्ष पुन्हा पुन्हा दुसऱ्यांदा वापरले हे लक्षात ठेवा पुढं बघा मूलभूत अधिकारांचा प्रस्ताव पारित जो न्या जवाहरलाल नेहरूंनी तयार केला होता इथं काय झालं मूलभूत अधिकार म्हणजे फंडाबल राईट इथं काय झालं पारित करण्यात आलं जे कोणी केलं होतं जवाहरलाल नेहरू कुठं कराची अधिवेशन लक्षात ठेवा यामध्ये काय काय होतं ज्या मूलभूत प्रस्ताव पास केल्यामध्ये निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण देणे दुसरं म्हणजे अल्पसंख्याक व विभिन्न भाषी क्षेत्रे सांस्कृती भाषा लिपी सुरक्षांची यांना गॅरंटी द्यायची तिसरं म्हणजे संघटन बनवण्याचा अधिकार नंतर किसानांना किंवा जे शेतकरी त्यांना कर्जापासून मुक्त करणे किंवा सूट नंतर लगान व मालगुजारीला उचित कमी करणे लगान म्हणजे कर होते ना त्याला उचित थोडं कमी करायला लावलं होतं हे महत्त्वाचं ध्यानात ठेवा हे जे फंडामेंटल राईट्स हे महत्त्वपूर्ण कराचे अधिवेशन याच्यासाठी फेमस आहे कारण यामध्ये गांधीजींना काळे झेंडे दाखवले होते त्याच्या आधी सहा दिवस आधी भगतसिंग व राजगुरू यांना फाशी झाली होती तिसरं म्हणजे जवाहरलाल नेहरू यांना यांनी मूलभूत अधिकारांचा फंडामेंटल किंवा मूलभूत अधिकारांचा प्रस्ताव इथे पास केला बघा असं विचारू शकतं एकोणीसशे सत्तेचाळीस पूर्वी मूलभूत अधिकारांचा प्रस्ताव कोणत्या वर्षी कोणत्या अधिवेशनात पास करण्यात आला याचं उत्तर तुम्हाला माहीत पाहिजे एकोणीसशे एकतीसला कराचे अधिवेशन झालं होतं त्याचे अध्यक्ष कोण होते वल्लभभाई पटेल हे होते हे तुम्हाला महत्त्व आहे पाहिजे असं आपण राजेश वेळेला मेन्सला क्वेश्चन विचारू शकतात खाली बिल कोणते जवाहरलाल सॉरी जवाहरलाल नेहरूंनी एकोणीसशे एकतीस साली कराचे अधिवेशनात खालपैकी कोणत्या प्रस्तावात संमिलित केले करण्यात नव्हते आले मग एखादा काहीतरी वेगळं टाकतील म्हणजे तुम्हाला माहीत पाहिजे हे पर्यायन ते प्लस कोणतं चुकीचं आहे बघा आता सेकंड गोलमेद परिषद आयोजित करण्यात मे पहिलं ध्यानात ठेवा गांधी अरविंद करार याच्यासाठी आयोजित केला होता कारण त्यांनी काँग्रेस काँग्रेसचं कोणतरी मोठा लिडर कुठं जावा गोलमेद परिषदेत हजर राहावा याच्यासाठी तडजोड केली होती त्याच्यामुळे गांधीजी आणि त्याच्यामध्ये करार हा झाला होता एवढं महत्त्वाचं होतं त्याच्यात पुढं बघा मित्रांनो सेकंड गोलमेज परिषद आता बघा याच्याबद्दल आपण पहिली आपण बघितली दुसरी बघा ही कधी आयोजित केली सात सप्टेंबर एकोणीसशे एकतीस ते एक डिसेंबर एकोणीसशे एकतीस सप्टेंबर म्हणजे ऑक्टोबर नोव्हेंबर तीन महिने चालली जवळ नंतर बघा गांधीजी एकमात्र काँग्रेस काँग्रेसकडून गेले होते म्हणजे एकमात्र गांधीच गेले होते काँग्रेसकडून आणि कोणत्या रा या जहाजावरून गेले एम एस राजपुताना या जहाजावरून ते गेले होते आयोजन तिथंच होतं सेंट पॅलेन्समध्ये लंडन येथे नंतर गोलमेज परिषदेच्या आधी लंडन व भारतात राजकीय वातावरण खूप बदलले होते बघा ह्या गोलमेज परिषदेच्या आधी काय झालं तर भारतात राजकीय वातावरण खूप बदलल होतं त्यामध्ये आता कोण कोण बघा महिला प्रतिनिधी हजर कोण कोण होत्या सरोजिनी नायडू हिंदू महासभेकडून कोण गेले होत्या कोण गेलं होतं सॉरी मदन मोहन मालदीव गेले मुस्लिम लीग करून जीना मोहम्मद इकबाल आधी साम गेले होते नंतर दलित दलितांकडून आंबेडकरच एक मेव लिडर होते त्यावेळी तर तिथेच जात होते हे सर्व पक्षाचे उमेदवार होते बघा जे पक्ष सामील जाते हे महत्त्वाचं आहे कोणकोणते पक्षचे लिडर कोण कोण होते हे जोड्या लावायला क्वेश्चन आमकाच बनवू शकतो तुम्हाला विचार शकतात हिंदू महासभेकडून जोड्या लावा हिंदू महासभा येतील पुन्हा महिला प्रतिनिधी येतील आणि मुस्लिम लीग येतील याच्यामध्ये तुम्हाला जीना देणार ते मोहम्मद इकबाल वगैरे देतील आणि खाली सर हे पण देतील ते मौलाना आद आझाद अब्दुल आझाद ते तर तुम्ही कन्फ्युजन होऊ शकता की मौलाना अब्दुल आझाद कुठून होते आणि हे मोहम्मद इकबाल कुठून होते हे ध्यानात ठेवा मुस्लिम लीगचे लिडर कोण होते जिना मोहम्मद इकबाल हे मुस्लिम लीगचे लिडर होते सर सय्यम अहमद खान हे तुम्हाला माहीत पाहिजे बघा या परिषद काय झालं विस्टन चर्चिलने गांधीजींना काय म्हटलं फकीर म्हटलं होतं देशद्रोही फकीर म्हटलं होतं बघा फकीर म्हणजे अर्धनग्न म्हणून चढवलं होतं तिथं चुकीचं थोडं आहे तर त्यांनी अर्धनग्न एक माणूस म्हणून त्याची एक चेष्टा केली होती कारण विस्टन चर्चिल गांधीजीला बघितलं तर त्याचं टाळ हजत होतं त्याच्यामुळे तो म्हणणार दुश्मन जर समोर आला तर ते म्हणणार त्याच्यामुळे ते वाक्य देशद्रोही फकीर म्हटले होते त्यावेळी आणि त्यावेळी चर्चिलनी 
पॉइंट आपला हात मारून घेतला होता बघा दुसऱ्या गोलमेद परिषदेतून आल्यानंतर गांधींना आंदोलन पुन्हा मुंबईत उतरले वचून तीव्र केले होते म्हणजे उतरल्या उतरल्या त्या मुंबईतूनच त्यांनी तीव्र आंदोलन सुरू केलं होतं गांधीजी नाराज झाले होते दुसऱ्या गोलमेज परिषदेमुळे ते काय झाले ते मुंबईला उतरले दहा जण येऊन आणि जे पाय ठेवला तिथूनच त्यांनी काहीतरी कमेंट मारली व तिथूनच त्यांनी काय केलं पुन्हा जे हे होतं आंदोलन सविने कायदे मंगायचं तर ते तीव्र केलं होतं त्यांनी तिथूनच पुन्हा डबल कारण बघा दोन चरण आहेत सविने कायदे मंगाचे पहिलं चरण जे आपले म्हणतो गोलमेज परिषदेच्या आधीचं आणि दुसरं म्हणजे दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या यामध्ये टिप्रेशन बघा बघा पुढे एकोणीसशे बत्तीसला शेख अब्दुल्लाने नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना मध्येच केली होती एकोणीसशे बत्तीस एकोणीसशे बत्तीसच्या घटना आहेत बघा ते म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल नेमकी त्या काळात काय घडलं शेख अब्दुल्ला जो जम्मू काश्मीरमध्ये लिडर आहेत बघा त्यांचे वंश तर ते त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना केली होती नंतर बघा एकोणीसशे बत्तीसमध्ये बैतुल येथे काय झालं वन सत्याग्रह चालू झाला होता वन म्हणजे तुम्हाला म्हटलं ना सविनय कायदे भंगमध्ये मिळून बस सरकारच्या विरोधात काहीतरी कृती करणे तर ते वन सत्याग्रह होते लोक झाडं त्या तोडीत होते जंगल सत्याग्रहामध्ये ते वन सत्याग्रह म्हणजे जंगल सत्याग्रह चालू झाले पुढे बघा पुणे फॅक्ट झाला एक सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीसला काय झालं मॅकडॉनने पुणे कराराची बघा काय झालं एकोणीस सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीसला काय झालं मॅकडॉनने काय केलं कम्युनिस्ट आवाजची गोष्ट म्हणजे सांप्रदायिक निर्णय घेतला फुट डाल आणि राजकोरो ही नीती अवलंबली याचाच प्रकारचा अवलंबन केला नंतर काय झालं वीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीसला काय झालं उपवास आणि प्रार्थना दिन साजरा याच्या विरोधात केला कम्युनिस्ट निर्णय म्हणजे सांप्रदायिक निर्णय म्हणजे काय केले धर्मानुसार वाटण्या करणे म्हणजे बघा आता आपले म्हणलं समजा ह्या धर्मासाठी हे मग मतदारसंघ ते मग धर्मासाठी म्हणजे हे काय झालं देशासाठी भांडणं लावून दिले जसं मुस्लिम मा आणि हिंदू म्हणजे जसं चाललं फुट डालो तसं इंग्रजांनी कसं केलं एकोणीसशे सहा साली जसं मुस्लिमची स्थापन केली तसं ते यांनी काय केलं सांप्रदायिक चिन्ह डिसिजन घेतला जेणेकरून काय यांच्या यांच्यात मतभेद वाढतील तर ते तसंच झालं त्याच्या मनानुसार मग त्या विरोधात काय झाली वीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीसला काय झालं जनतेने उपास आणि प्रार्थने दिवस साजरा केला त्याच्यानंतर लगेच पुणे फॅक्ट झाला एकोणीसशे बत्तीसला बघा सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीस सॉरी याच्या आधीच सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीसला काय झालं पुणे फॅक्ट झाला जे मॅकडॉनल्डची घोषणा बघा इथं सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीसला पण काय झालं मॅकडॉनल्डने डिसिजन घेतला तेच आणि त्याच दिवशी काय झालं पुणे पॅक्ट झाला मॅकडॉनल्डची घोषणा आल्यानंतर बघा समजून घ्या मित्रांनो पुणे एकदा सांगतो सोळा ऑगस्टला एकोणीसशे बत्तीसला मॅकडॉनल्डची घोषणा झाली पुणे पॅक्टसुद्धा एकोणीसशे बत्तीसला आहे पण त्याची तारीख येते पंचवीस मार्च एकोणीसशे बत्तीस म्हणजे मॅकडॉनल्डच्या घोषणेच्या आधी पुणे करार झाला होता हे लक्षात ठेवा एवढंच महत्त्वाचं आहे स्वतंत्र मतदाराची तरतूद याच्यामध्ये दिली होती दलितांना म्हणजे स्वतंत्र मतदारसंघ तुम्हाला मी आता सांगितलं तर स्वतंत्र मतदारसंघ दिला होता प्रत्येकाला म्हणजे कोणाला दिला मुसलमान इसाई युरोपियन जी आणि युरोपियन अँग्लो इंडियन यामध्ये फरक आहे मित्रांनो आणि सिख नंतर हरजनना यांना काय केलं त्यांनी स्वतंत्र मतदार देऊन काय केलं फूट केलं होतं यात गांधीजीसुद्धा गांधीजी म्हणतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनंसुद्धा अशीच मागणी केली होती की आम्हाला स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजे कारण त्यांची निवडून येऊ शकत नाही ते ओपनमध्ये देऊन त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं हो आमचे पण लोक असावे याच्यासाठी काय केलं बो मतदारसंघ सांगितले तर गांधीजींनी या तुर्तुदीला काय केलं विरोध केला हे देशाच्या ऐक्यासाठी बाद आहे म्हणून सांगितलं होतं ॲक्च्युली तर आमची प्रति निवड होती ती वयस्कर मतदार आधारावर घ्यावी म्हणून सांगितलं होतं आणि एक निर्वाचन मंडळ असावं यासाठी त्यांनी काय केलं वीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीसला काय झालं उपोषणात बसले होते गांधीजी बघा बघा लक्षात राहा वीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीसला ते उपोषणात बटले नंतर पाच दिवसानंतरच सव्वीस सप्टेंबर एकोणीसशे बत्तीसला एक गांधीजी आणि आंबेडकरांमध्ये एक करार झाला गांधीजी तर्फे कोण कोण होतं महत्त्वाचं मदन मोहन मालदिव्य म्हणजे व राजगोपालाचारी राजेंद्र प्रसाद पुरुषोत्तम दास हे गांधीजीच्या वतीने आले होते सहाय घेण्यासाठी आणि आंबेडकर यामध्ये एक ॲग्रीमेंट झालं यालाच पुन्हा करा असे म्हणतात तुम्हाला पेशे निचार तीन एकोणीसशे बत् पुणे करार हा कोणाच्या दरम्यान झाला आणि खाली पर्याय देतील तुम्हाला राजेंद्र तुम्हाला तुम्हाला वाटतं की गांधीजी यांचे मन झालं हे कोण आलं तर तुम्हाला सांग गांधीजींनी डिसिजन घेतला होता गांधीजी तर्फे लोक आले होते कोण आले होते तिघं जण चौघं जण आले मग मदन मो मालदीव आलता राजगोपालचारी आलता राजेंद्र प्रसाद आलता आणि पुरुषोत्तम दास हे आले होते आणि गांधीजी एकमेव हे इकडून होते कांबळे वगैरे होते त्यांचे कोण ते नाव नाही दिले बघा पुणे समजवता किंवा पुणे कारण काय झालं बघा दलित वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद समाप्त करण्यात आली यामध्ये जे आधी कम्युनिस्ट आवडमुळे काय झालं स्वतंत्र वर्गाची चालती ना त्याच्यामुळे काय झालं स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद समाप्त करण्यात आली
त्याविरोधात त्याच्याबद्दल काय झालं बघा पुढं प्रांतीय विधान मंडळात विधी मंडळात दलितांसाठी सुरक्षित जागा ठेवल्या जे एका तरुण एकशे सत्तेचाळीस पहिले किती होतं एकाहत्तर होत्या त्याच्यामुळे ते काय येऊन नव्हतं प्रांतीय मंडळ काय एक राज्य लेवलला यांनी काय केलं दलितांसाठी एकशे सत्तेचाळीस एकशे सत्तेचाळीस जागा की फिक्स केल्या देणार ठेवा पुण्या करायला दलितांसाठी किती जागा देण्यात आल्या एकशे सत्तेचाळीस हे लक्षात ठेवा पुढं बघा केंद्रीय विधान मंडळात दलित वर्गासाठी सुरक्षित सीटांची संख्या अठरा म्हणजे आरक्षण रिझर्वेशन किती दिलं केंद्रीय वर्ग विधी मंडळात तर ते अठरा टक्के दिलं होतं बघा कुठं कुठे दिलं होतं मद्रासमध्ये एकशे अठ्ठेचाळीस जागा कशा दिल्या होत्या प्रांतामध्ये टोटल दिली होती संख्या एकशे लक्षात ठेवा सत एकशे सत्तेच एकशे अठ्ठेचाळीस आहे एकशे अठ्ठेचाळीस कशा जागा दिल्या बघा जेवढे प्रांत होते मद्रासमध्ये तीस जागा दिल्या होत्या बॉम्बे सिंधमध्ये पंधरा दिल्या होत्या पंजाबमध्ये आठ जागा दिल्या होत्या बिहार आणि ओरिसामध्ये अठरा दिल्या होत्या केंद्रीय प्रॉव्हन्समध्ये प्रोव्हिनन्समध्ये वीस दिल्या होत्या आसाममध्ये सात दिल्या होत्या बंगालमध्ये तीस दिल्या होत्या आणि युनायटेड प्रिन्सेसमध्ये किती दिल्या होत्या वीस दिल्या होत्या असे एकूण एकशे अठ्ठेचाळीस जागा होत्या तर एकशे अठ्ठेचाळीस हे दलितांसाठी जागा पूर्ण दिल्या होत्या म्हणजे अठरा टक्के रिझर्वेशन दोन्हीपैकी काहीतरी विचारू शकतात पुढं बघा पी एस आय बाराला क्वेश्चन विचारला होता हा ना निनोड साधीच आहेत बघा मित्रांनो तर काय झालं मॅकडॉनल्डच्या सांप्रदायिक निर्णय होता तो त्याच्यामध्ये बघा काय काय होता तर मुस मॅकडॉनल्डने कोणता सांप्रदायिक निर्णय घेतला ते बघू आपण ते दुसरा गोलमेज परिषदेनंतर निर्णय घेतला होता यामध्ये काय सांगितलं मुसलमान सिख युरोपियन यांना काय झालं स्वतंत्र सांप्रदायिक अधि मतदा मताधिकार द्यावा अँग्लो इंडियन ईसाई स्त्रियांना स्वतंत्र मतदारसंघ म्हणजे स्त्रियांना पण शपरे दिलं त्या शिखांना पण शपरे दिला युरोपियांना झालं याच्यामुळे काय झालं संपूर्ण डिव्हिजन डिवायडेड झालं होतं बघा पोर्ट पिल टाईप झालं होतं पूर्ण त्याच्यानंतर बघा प्रांतीय विधिमंडळात सांप्रदायिक आधारावर जागेचे वितरण करण्यात आले होते प्रांतसुद्धा नंतर अन्य म्हणजे दुसरे त्यांच्यासाठी काय केलं सामान्य निवडणूक क्षेत्र होते याच्याने काय झालं मकार म्हणजे जास्त प्रमाणात जागांचे काय झालं डिवायडेशन झालं आणि जे अन्य होतं म्हणजे मेन स्ट्रीम त्याच्यामध्ये काय झालं जागेचं क्षेत्र खूप कमी राहिलं होतं नंतर त्याच्यानंतर बघा मुंबईत साधारण निवडणूक क्षेत्रात सात स्थान होते जे मराठ्यांसाठी आरक्षित होते सात स्थान म्हणजे सातच ठिकाणी होते ते आरक्षित होते आणि दलितांसाठी व्यवस्था वीस वर्षापर्यंत केली होती बघा मॅकडोनाने वीस वर्षानंतर केली एकोणीसशे बत्तीसला हा आला म्हणजे एकोणीसशे बत्तीस बेचाळ बावन्नपर्यंत पर्यंत त्यांनी डिसिजन घेतला होता म्हणजे वीस वर्षासाठी त्यांनी तो वर तर टिकले नाही ते ते वेगळीच गोष्ट आहे पुढं बघा थर्ड गोलमेद परिषद मित्रांनो एक मिनट पहा मित्रांनो थर्ड गोलमेद परिषद सतरा नोव्हेंबर एकोणीसशे बत्तीसला लंडनमध्ये तृतीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले याला एक शेहेचाळीस प्रतिनिधी आदर होते खूप कमी होते लोक या अधिवेशनाला किंवा परिषदेला काँग्रेसने सरासगट बहिष्कार टाकला होता कारण गांधीजी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतून चिडून आले होते जेव्हा तिसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये त्यांना काही विशेष रस नव्हता तेव्हा त्याच्यातून काही साधी होईना असं त्यांना सुद्धा वाटत नव्हतं म्हणून त्यांनी काय केलं सरळ बहिष्कार या गोलमेज परिषदेला थर्ड गोलमेज परिषदेला टाकला नंतर बघा एकोणीसशे पस्तीसच्या आधी नियमासाठी ठोस योजनेला अंतरिम म्हणजे एकोणीसशे पस्तीस जे आधी नियम तयार करणार होतं त्यासाठी एकूण ही गोलमेज परिषद खूप महत्त्वाची होती याच्यावरून काय डायरेक्ट डिसिजन घेणार होते की एकोणीसशे पस्तीसचा सुधारगीत सुधारित कायदा कसा असतो एकोणीसशे पस्तीसला किंवा एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा तयार करण्यासाठी बघा याचं संमेलन चोवीस डिसेंबर एकोणीसशे बत्तीसला काय झालं समाप्त झालं जे सतरा नोव्हेंबर येऊन चालतं म्हणजे खूप कमी चाललं नंतर तिन्ही गोलमेज परिषदेला एकमेव भाग येणार कोण होतं भीमराव आंबेडकर होते डॉक्टर हे क्वेश्चन विचारू शकतात की तिन्ही गोलमेज परिषदेला हजर असणारे कोण खालीपैकी प्रतिनिधी होते मग त्यामध्ये कोणी देतील राजेंद्र प्रसाद देतील डॉक्टर मग गांधीजी देतील किंवा जिना देतील आंबेडकर देतील याचं योग्य उत्तर काय आहे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर धनाट्य हे महत्त्वाचे असे आपण तिन्ही गोलमेज परिषद पाहिले तर मित्रांनो तुम्हाला यामध्ये गोलमेज परिषदेचा जो पिरियड आहे एकोणीसशे ते एकोणीसशे बत्तीस यामध्ये तुम्हाला देणार ठेवायचं काय पहिले एकोणीसशे तीसचं प्रथम गोलमेज परिषद देणार ठेवायची एकोणीसशे एकतीसचं तुम्हाला ठेवायचं आहे आणि एकोणीसशे बस्तीसचं देणार ठेवायचं यामध्ये काय 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 राहायचं आहे तुम्हाला यामध्ये गांधी आयर्विन करार पण देणार ठेवायचं आहे तुम्हाला मित्रांनो काय झाला कशासाठी झालता मेन याचं काय कारण होतं यामध्ये कोणाला सोडण्यात आलं गांधीजी का आयर्विन कराराला मान्य त्यासाठी कोणत्या आदिवशी एमर्जन्सी बोलवले होते ते एकोणीसशे एकतीसचं जे कराचे आदिवेशन झालं ते सुद्धा महत्त्वाचं होतं त्यामध्ये कोण अध्यक्ष होते ते कोण ते वल्लभभाई पटेल होते त्यावर सुभाष चंद्र बोसांचे तर कमी कारण कोणी सगळे नाराज होते काँग्रेसचे जे लिडर होते ना ते सर्व नाराज होते त्यामध्ये नेहरूसुद्धा नाराज होते कारण सात दिवस आठवड्याच्या आधीच फाशी झाली त्यांच्या गांधीजी इंग्रजांचे 
जे नियम होते ते किंवा गांधी इंग्रजांनी जे हे केलं होतं तर ते सरळ मान्य केलं होतं गांधीजींना वाटलं असतं तर गांधीजी यांची पाशी वाचू शकत होते कारण गांधीजी खूप पॉवरमध्ये होते कारण गांधी कारण त्या आधीच गांधी आयर्विन करा झाला होता तर व्हाईस रॉयला ते आडू शकत होते की पाचशे रुपये तरच येईन असं तर होऊ शकत होतं पण तसं काही झालं नाही त्यावेळी आणि त्यामुळे सुभाषचंद्र बोस संजय वाडला नेहरू सुद्धा नेहरू सुद्धा आणि या कराचे अधिवेश महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये गांधीला तीव्र निषेध करण्यात आला होता आणि काळे झेंडे पण दाखवण्यात आले होते हे महत्त्वाचं आहे नंतर दुसरं अधिवेशन भरलं त्यामुळे रा गांधीजी कोणते जहाजन गेले ते राजपुताना एम एस राजपुताना या जहाजाने गेले हे पण महत्त्वाचं आहे मित्रांनो तर ते नाराज होऊन आले आणि मुंबईत उतरल्यानंतर जहाजाने त्यावेळी जहाजाचा प्रवास होता तर ते मुंबईत उतरल्याने त्यांनी काय केलं सेकंड पार्ट ऑफ सविनय कायदे मंगाचे चळवळ सुरू झाली हे महत्त्वाची आहे त्यामध्ये जंगल सत्याग्रह विविध ठिकाणी झाली हे पण महत्त्वाचे आहे कोणी काय काय केले हे पण महत्त्वाचे आहे त्यामध्ये बघा मित्रांनो खाली जे मूलभूत फॅक्ट याच्यातला जे कराच्या अधिवेशन बघा कोणी पास केला होता जे जवाहरलाल नेहरूंनी केला होता त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही दिलेले आहेत मी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल की जे फॅक्ट होते निःशुल्क सेवा प्राथमिक शिक्षण हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे आणि सेकंड गोलमेज परिषदेला हजर कोण कोण होतं तुम्हाला माहीत नाही कोणते आहेत पक्षाचे होते हे पण ध्यानात ठेवायचं गोलमेज परिषदेचं आयोजन दंडामध्ये कुठं केलं होतं सेंट पॅलेसमध्ये केलं जात होतं किती किती प्रतिनिधी हजर होते हे महत्त्वाचं नाही पण दलता कोण कोण जायचं एवढ्या डिपमध्ये तुम्हाला इच्छा आजपर्यंत कुठंच क्वेश्चन विचारलं नाही एवढ्या डिपमध्ये आणि ते पुन्हा विचारणार पण नाही पण आपल्या लक्षात काय ठेवायचं आहे कोण कोण हजर होतं कोण नाही पुन्हा पॅक्ट कोणामध्ये झाला कोणा कोण कोण होतं गांधीजी तर्फे आंबेडकर कोण 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 लिडर होते त्यांनी सुद्धा पुन्हा पॅक्ट केला पुन्हा पॅक्ट होण्याचे कारणं काय ते पण महत्त्वाचे पुन्हा एक मॅकडॉनॉल्डने जो सांप्रदायिक निर्णय घेतला बघा तो पण काम महत्त्वाचं आहे ते खूप महत्त्वाचं लेक्चर आहे ते मग मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पाहिले होते तुमचे सर्वांचे धन्यवाद आपण असेच इतिहासावर आता याच्यावर आपण एम सी क्यू लवकरच बनवणं आणि ते तुम्हाला मी मेन चे दुसऱ्या चॅनल म्हणजे फेअरलेस गव्हर्नमेंट एक्झाम यावर ते नक्कीच अपलोड करेन मित्रांनो त्याच्यामुळं त्यामुळे तुम्हाला जे एम सी क्यू पाहिजे नाही कोणत्या चॅप्टरवर ते ते तुम्हाला त्या चॅनलवर मिळतील धन्यवाद मित्रांनो तुमचे तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आभारी आहे तुमचा थँक्यू